गोपन पथ खुजे पाते सहज नए अद्भुत भाव मेटर संगे ऊपर तलाचय हल जाए सबको खुले बोलो भिन्न रकम ठीक पर कथा बुजते खुब अन्कम 
ভয় লাগছে না আঠারোশো সাতানব্বই সালের ভূমিকম্পে এই ভবনটি ডেবে যায় নিচের তলা থেকে উপরের তলাটা একেবারে বিচ্ছিন্ন তবে আমরা আমাদের মতো সুবিধা করে জায়গাটা করে নিয়েছি আপনি কখনো উপর তলায় যান না বাইরের জগতের আপনি একমাত্র লোক যার সঙ্গে আমি প্রথম কথা বলছি আমার আমার এত বছরের জীবনে এর আগে কারো সাথে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়নি শুধু আমার ধাইমা ছাড়া এখানে আর কি আছে আমার ধাইমা নুরজাহান এবং তার এক দুঃসম্পর্কের ভাই কালু মামা কালু মামা উপরতলার একটা ঘরে থাকেন তিনি কখনো নিচে আসেন না আমার সাথে কখনো দেখাও হয়নি ধাইমা আমার সবকিছু দেখাশোনা করে ও কিন্তু আমি তো শুনেছি যে এখানকার যে জমিদার তার শেষ বংশধর মির্জা মির্জা খান বাহাদুর সাহেব হ্যাঁ মির্জা খান বাহাদুর সাহেবের তো কোনো সন্তান সন্ততি ছিল না উনি তো গত বছর মারা গেছেন আপনি যা শুনেছেন তা সত্য উপরতলার মানুষেরা সবাই তাই জানে তো আপনার পরিচয়টা গোপন রাখা হলো কেন আমার বাবার করা নির্দেশ ছিল তিনি এখানে নিয়মিত আসতেন না আমার জন্মের পর থেকে তিনি কখনো এখানে আসতেন না এমনকি আমাকে কখনো দেখতেও চাননি আসলে আসলে আমার জন্মের পরপরই আমার মা মারা যায় তো তারপর থেকেই তিনি আমাকে দেখতে পারতেন না ধাইমা সহ এখানে পাঠিয়ে দেন ধাইমাই আমাকে পেলে পুরে বড় করেছেন সেই থেকে আমি এই পাতালপুরের অন্ধকারের জীব হয়ে টিকে আছে শুনতে পাচ্ছেন এই যে কোথায় আপনি আমি কথা বলছি না কেন হেমনি আচ্ছা আপনি আমাকে এতটা বিশ্বাস করলেন কেন আপনার তো আমি কোনো ক্ষতি করতে পারতাম আমি এরকম একটা সিচুয়েশনে পড়তেই পারতাম তখন সেটা আমাকে মোকাবেলা করতে হতো না তা হতো আপনার চোখে কালো কাপড় বেঁধে অন্ধ সেজে থাকার কারণটা কি আমি জানতে পারি আমার মা অন্ধ ছিলেন তবে জন্মান্ধ না আমার জন্মের আগে তাকে অন্ধ করে দেয়া হয়েছিল দশ বছর দশ দশটা বছর অন্ধ জীবন যাপন করে উনি মারা যান শেষ সময়টা উনি অনেক কষ্টে ছিলেন তিনি অন্ধ হলেন কিভাবে আমার দাদি আমার মার মুখে গরম ভাতের মার ছুঁড়ে মেরেছিল আমি আমার বাবার সাথে এখানে বেড়াতে এসেছি আমার মার অন্ধ জীবনটা কেমন ছিল সেটা উপলব্ধি করবার জন্য আমি আমার চোখে কালো কাপড় বেঁধেছি 
টানা সাত দিন এই কাপড় বাঁধা থাকবে এক দু আলো এখানে প্রবেশ করবে আজ আজ তার প্রথম দিন আর প্রথম দিনে এমন অদ্ভুত ভাবে একজনের সাথে আলাপ হয়ে যাবে এটা সত্যি ভাবিনি ভালোই হবে চোখে এটা বাঁধলাম বলেই তো আপনার মতো একজন নিভৃতচারের সাথে আলাপ হল আপনার নামটা কিন্তু খুব অদ্ভুত আমি এরকম নাম আগে কখনো শুনিনি আচ্ছা কহর এসবদের মানে কি অভিশাপ ও বছরের মধ্যে এই বাড়িতে যে ঘটনা কোনোদিন ঘটে নাই আজ তা গুইটে গেছে কি হয়েছে কহরের সাথে একটা মাইয়ার পরিচয় হয়েছে কহর ওই মাইয়াটারে লইয়া নিচে সিঁড়ি করে গেছিল কহর বিয়া নেই মেয়াডা অনেকক্ষণ আছিল समय বসবো না কাল একবার এসে ঘুরে গেছি তোমাকে কোনো সারা শব্দ পাই নাই তোমরা কি এইখানেই থাকবো বলে মনে স্থির করছো যে মানে তাইলে আর আমরা কই যাম কন সাব রেজিস্ট্রি অফিসে গেছিলাম এত আর এটার মালিক তোমরা শোনো তোমাকে যাতে অসুবিধা না হয় সেই জন্য আমি তোমাকে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে দিই তোমরা অন্যত্র তুলে যাবো আর তোমাকে কিছুদিন সময় দিলাম আট দশ দিনের মধ্যে তোমরা আসলাটি ছুটি বাইন্দা এখান থেকে চলে যাবা আমার লোকজন এসে এটা জবর দখল নেব এটা গান শোনো না থাক দরকার নাই আর দিন এসে শুনবো না তাহলে ওই কথাই থাকলো
কইল আর আমরা উনি তরতর করে আইতে রওনা দিলাম এতই সোজা এত বছর ধরে আমরা এখানে আছি আমারও কোনো দাম নাই আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না ঠিক এখানে এমন এক অন্ধকারের ইতিহাস লুকিয়ে আছে আচ্ছা এগুলো সব সত্যি তো না মানে স্বপ্ন নয় তো মানে আমার অন্ধকার জীবনের মায়া জনিত কোন স্বপ্ন কি আশ্চর্য আমার এমন এক অদ্ভুত মানুষের সাথে পরিচয় হল যার কণ্ঠস্বর ছাড়া এই মুহূর্তে আমার কাছে আর কোনো অস্তিত্ব নেই অন্ধকারের এই এক মজা আমাকে সব কিছু বুঝে নিতে হচ্ছে হয় শব্দ দিয়ে না হয় অনুভূতি দিয়ে একজন দৃষ্টিমান মানুষ যখন একটা সুন্দর পাখি দেখে তখন কিন্তু সে পাখিটাকে ওই একভাবেই দেখবে কিন্তু সেই পাখিটির গান যখন একজন অন্ধ মানুষ শুনবে তখন কল্পনায় সে পাখিটিকে কত রকম রূপ দিতে পারে আপনি আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না আপনার অবয়বকে আমি আমি কতভাবে কত বিচিত্রভাবে অনুভব করতে পারছি এ যেন একেবারে অন্য আলাদা একেবারে আলাদা একটা জগৎ আচ্ছা এমন তো নয় না যে আপনি আপনি আসলে মানুষ না আপনি আপনি একখণ্ড মেঘ অথচ আপনার কণ্ঠস্বর মানুষের মতো অথবা অথবা আপনি হাওয়া কিন্তু আপনার সত্তাটা মানুষের অথবা নিশ্চিত্র অন্ধকারে হঠাৎ একটুকু আলো ঢুকে গেলে যেমন দেখাবে আপনি আপনি সেই আলোর মতো অথবা অথবা আপনার ধোঁয়ার শরীর আচ্ছা আপনি কে বলুন তো আপনি কি আমার আমার স্বপ্নের কোন নায়ক না এ আমার হাতে ছুঁয়ে রেখুন না আমি আপনাকে ছব না না আমি শুধু আপনার কণ্ঠের মাধুর্য আর আমার অনুভূতি দিয়ে আপনাকে ছুঁয়ে দেখব আপনি সেদিন বললেন আপনি অন্ধকারের জীব এর অর্থ কি কোন অর্থ নেই তবে এটা আমার একটা দর্শন বলতে পারেন রাসায়নিক কিছু পদার্থ আছে না আলো তেলেই প্রতিক্রিয়া হয়ে বিলীন হয়ে যায় আমার অবস্থাও তাই আলোতে গেলে অদৃশ্য হয়ে মিশে যাব কেন এর রসায়ন আমার জানা নেই আপনার চলে কি করে উত্তরাধিকার সূত্রে জমিদারির এই ভগ্ন অংশটি ছাড়া আমার আর কিছু নেই আমি নিজে শ্রম দিয়ে চলি আমি নানা প্রকার মুখোশ তৈরি করি মুখোশ হ্যাঁ সেগুলো বাজারে বিক্রি করে কিছু অর্থের সংস্থা নয় আমি 
সেগুলো তৈরি করে ধাইমাকে দেই কালু মামা সেগুলো বাজারে নিয়ে যায় বাজারে আমার একটা ভালো ডিমান্ড আছে এত কিছু থাকতে মুখোশ কেন পাঁচশো কোটি মানুষের পাঁচশো কোটি অবয়ব রয়েছে ভেবে দেখুন কেউ কৃষ্ণাঙ্গ কেউ শ্বেতাঙ্গ একই চেহারায় কত বর্ণ কত আকার কত রকমের গঠন কারোটা লম্বা কারোটা গোলাকার সাদা হে করছে কালোকে কালো হে করছে সাদাকে তৈরি হচ্ছে গোত্র উপজাতি জাতি ভেদাবে বৈষম্য মানুষ তার চেহারায় ত্বকের যে আবরণ পড়ে সেটাকে সরালে আমরা কি দেখি মাংস শিরা উপশিরা সেখানে ভেদাভেদটা কোথায় তাহলে সমস্যাটা কি কেবল ত্বকের তৈরি যে আবরণ সেটা সে আবরণটা মুখোশ ছাড়া কিছু নাই পাঁচশো কোটি মানুষের পাঁচশো কোটি মুখোশ আমি আবার একটি মানুষের মধ্যে পাঁচশো কোটির অধিক মুখোশ দেখতে পাই আমি আমি যে মুখোশগুলো তৈরি করি সেগুলো কি নির্দিষ্ট তা দিয়ে একটি মাত্র অভিব্যক্তিকে ফুটিয়ে তুলি কিন্তু একজন মানুষ তার মুখের ত্বকের আবরণ দিয়ে কোটি কোটি অভিব্যক্তির মধ্যে দিয়ে যায় এক একটি অভিব্যক্তিতে সে এক একজন তাহলে তাহলে মানুষের পরিচয় কি তাহলে ত্বকের আবরণটাই তার পরিচিতি এ নিয়ে এ নিয়ে অনেক ভেবেছি যা হোক মানুষের মুখোশ বানিয়ে মানুষের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করি আমি আনন্দ পাই আচ্ছা আমার চোখ তো আমি নিজে হাতে বেঁধেছি ইচ্ছে করলে ফাঁক দিয়ে আমি আপনাকে দেখে ফেলতে পারি বা এটা তো আমি খুলেও ফেলতে পারি আপনি বা আমাকে এতটা বিশ্বাস করলেন কিভাবে ব্যাপারটা আমার কাছে অদ্ভুতই লেগেছে মাটির উপরে তাচিলের আড়াল থেকে আপনাকে যখন দেখলাম একটু অবাকই হলাম কালো কাপড়ে চোখ বেঁধে একটি মেয়ে ভুতুরে একটা বাড়িতে কেন আসবে নিশ্চয়ই কানামাছি ভোব খেলতে নয় খেলতে খেলতে দল ছুট হয়ে এখানে আসবি না বা কিভাবে কারণ জায়গাটা লোকালয় থেকে একটু দূরেই তারপর চোখ দুটো আপনার সাধারণ কোনো কাপড় দিয়ে বাঁধা নয় কোনো দস্যু দল আপনাকে এভাবে ফেলে রেখে গেছে সেটাও নয় কারণ কারণ আপনার হাত দুটো মুক্ত আপনি ইচ্ছে করলেই আপনার চোখের বাঁধন খুলে ফেলতে পারেন মনে আছে আপনি কেমন করছিলেন একজন একজন সত্যিকার অন্ধ হঠাৎ পথ হারলেও বোধ হয় এতটা অস্থির হয়ে উঠে না আপনি পাগলের মতো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছুটছিলেন পথ খোঁজার আপ্রাণ চেষ্টা অথচ অথচ আপনি ইচ্ছে করলেই আপনার আপনার হাত দিয়ে চোখের বাঁধন খুলে আপনার পথ খুঁজে পেতে পারতেন আপনি আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না এই আস্তা ভরেই আপনাকে আমি এখানে নিয়ে এসছি আমি যদি সত্যি সত্যি অন্ত হতাম তাহলে কি আপনি আমাকে এখানে আনতেন আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এখানে নিয়ে আসাটা নিরাপদ হতো সে ব্যাপারটা তো আছে একটা একটা ভালো লাগার ব্যাপারও আছে কোথায় গিয়ে কেন জানি আপনাকে আমার খুব ভালো লেগেছে মনে হয়েছে আপনার উপর বিশ্বাস রাখা যায় আর অন্ধ হলেই নিয়ে আসব সেটা বোধ হয় ঠিক নয় তাহলে তো আমার চারপাশ এখন অন্ধ লোকে গিজগিজ করত আপনাকে আমার একদম অন্য রকম ঠেকেছে কোথায় যেন আপনি দায়বদ্ধ আপনি সবার মতো নন পথ হারিয়ে যে এমন করতে পারে সে কখনো তার দায়বদ্ধতা থেকে সত্যি পারে না আমার মায়ের কষ্টের জীবনটা আমি দেখেছি সেই কষ্টটা উপলব্ধি করবার জন্য আমি আমার চোখ বেঁধে রেখেছি অন্ধকারটা কিন্তু বেশ ভালো লাগছে মনে হচ্ছে আলোর চাইতে অন্ধকারের বিস্তার অনেক বেশি 
আপনি পথ হারিয়ে উপরের ভিটে আসলেন কিভাবে আপনার বাবা আপনাকে এভাবে একা ছেড়ে দিল আমি আমার বাবার সাথে আমাদের ফুপুর বাড়িতে গিয়েছিলাম দাওয়াত খেতে তার পরদিন থেকে আসলে আমার চোখটা বাঁধার কথা এটা নিয়ে বাবার সঙ্গে একটা ঝগড়া লেগে গেল তারপর জেদ করে এই কাপড়টা তক্ষুনি বেঁধে ফেললাম বাবা অনেকবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু আমি তাকে একদম বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম তবে কিভাবে যেন ঘুরতে ঘুরতে এদিকটাই চলে এসেছি আজে বাজে লোক আপনার পিছু নিতে পারত যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যেত হ্যাঁ সে ভয়টা পেয়েছিলাম কিন্তু দুর্ঘটনার ভয়ে যদি আমি আমার মার কষ্ট বোঝার থেকে দূরে সরে যাই তাহলে আমি তার অনুভূতির সাথে একাত্ম হতে পারলাম কোথায় আমি এই যে আমার চোখ এই কালো কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেলেছি যতদিন এই কাপড় বাঁধা থাকবে আমি একেবারে একেবারে অন্ধের এক জীবন যাপন করব আমি এখন অদ্ভুত এক জগৎকে অনুভব করতে পারি আপনার সাথে পরিচয়টা আমার একটা বাড়তি পাও না আমার আমার আসলে কোনো বন্ধু নেই কখনো হয়নি অবচেতনে অবচেতনে তাকে পেয়েছি কিন্তু বাস্তবে কখনো নয় কল্পনায় তাকে সাজিয়েছি কিন্তু আশেপাশে কোথাও পাইনি এক সময় ভাবতে শুরু করলাম এমনটাই বোধ হবে আমার বন্ধুকে আমি ছুঁয়ে দেখতে পারবো না কোনোদিন শুধু অনুভব করতে পারবো আপনার সাথে পরিচয় হবার পর মনে হচ্ছে আমি আমার সেই বন্ধুটির খোঁজ পেয়েছি ভাইয়া পড়তে কখনো দেখি নাই হয়েছে রে রোজি আসে কুক আচ্ছা এই তুই এখন কান্দস কে কহরে বাইরে দাঁড়ানোর জন্য তুই তো অনেক কথা কইছস কইছি তাই বলে কি সত্য সত্য চাইছি আমার কহর বাইরে গেলে কি হইব আমি তো জানি না মানুষ জন যদি ওরে দেখে পালায় তাহলে তো হইছই পড়ে যাইব ওকেটা
मिर्जा खान बहादुर सहेब पोला विश्वास कहर सामने हाजिर करवा एक बार जो दियो देखा फला है ताले जी की बेदल डर लग बो ये दोल पीटा यार सारा दुनिया रास्तों के रसार बना कहर जी अभी जोन में दिल है ये तो ठीक ये हाँ के हैशे के लोग बोल रहे से वो जो दी आर दोस्त असली में मौते तो ताले एक टक उतार सिलो और भी तो जैसे मानुष्टा से, शे मानुष्टर तो आमी सारा और क्यों पुष्पुना, क्यों पुष्पुना? हाँ, मेरा खान बादू शाब, और तू ये तो तेरे बारे कर सार, खान बादू शाब जो गए से तेरे बासर उपो करान, और तू ही फिर मिसा दिए कत दिन चाल खान बहादुर सब बैचा थकते बालू मोते और तुझे गंदी आगे से किंतु ज़ारा ही क्या किसन तादियार को तो दिन सो रही हूँ वो शकले तो राजार बंदा नो फुले जाए वो मिशन नहीं आने सीन था कोई ना एक तो मिशन खोराक जो गंदी खमो था कि हमने ना ही सो इलाफिरा ऐसी कोई दिक्कत एक तो व्यवस्था में कोर मुने आर ना परी हमारे गान बेचा और मुख्य शब्दाम दिमो। भागुल मानुष तुमी यह दिशे यह निगुरा बनाओ, गान गया बनाओ, सारा टाजीबान माटी कुछ दिला तुम्हें आमर चुनने, घर बांध लाना, बिनी माए अभी तुम्हारे की दिसी किस विधि से बाजी ले आमी अमर कोहरे जुने शॉप किस उत्तेक कुर्सी और तुम्हीं आमर लेगा तो आज है तो वो सुन लो तुम कुनो दिन मिसे नाम लाना अमर कोहरे मुखा मुखी हो लाना तुम्हार गान बेसा टेका दिया तुम कहर मुख हस पाना टेकार जोगान दीते चाहो तुम कहरे कहने तो भलोबाजला भलोबासी ठीक ना 
शेष पारे दी नदी भांगन नदी भांग जगत दार खुले जागत निश्चय बस का सारा जीवन आलोहन अवस्था का आशेपाशे मानुष कि मेने तरह पागलामी छाड़ा कि अंधकार जगत थे वास्तव में आलोते एक भेबे देख अपनी महाभारत चरित्र नन जो गांधार न्याय साराटा जीवन चोखे कलो कपड़ बेधे काटिए देवें अच्छा अपनी कि फ्रकर मेटामफिसिस पड़े मेटामफिसिस तब महाभारत कि गांधारी चरित्री आपनर मन भीषण भाव प्रभाव फेले गांधारी तरह अंध स्वमीर जो सारा जीवन चोखे कलो कपड़ बेधे काटिए मेरे प्रभाव फेले शुद्ध एटुकू जान आवेगर का गुरुत्व पेना आवेग के जुक्ति दिए बांधते अपना परिवार कथा धरू ता कतदिन आपनारे बेपार मेने एक पर्या बाध्यपना चाप प्रयोग करते तरह सहयोगता छाड़ा अपनी कतदिन एगुमें एक अंध ए जुगे निजे पाए दाड़ाते धरू धरून आपनर जेदे जो अपार परिवार आपना के त्याग तक कि करबें निजे चलार जन तक अपना के एक चाकर किंबा को संस्थान दरकार है चोक आथच अंध ए रखम एक जो मानुष की क्या चाकरी दी कारो का सहानुभूति तो पानी ना बर बर हासिर पात्र हब फ्रकर मेटामफिस नायक घूमते उठे देखे अनुभूतिगुलो एकदम पाल्टे गर् देहटा तर देह आचरण कर एकदम एक कीटर मत कल के मानुष्टि से सबाई ताके मानुष भाव से क्योंकि भेतरे भेतरे से रूपान्तरित होटे अपनार अवस्थाओ तीन अंध जीवन मेटामफिस आक्रांत क्योंकि वास्तवता एकदम भिन्न चैत्र दुपुरे कड़ा रोद्रे अपना चोक मिले अपनार ओ अनुभूति बोझार चेष्टा कर आवेग के चुक्ति दिए बाधते वास्तवता के बाधते बोलू बोलू 
একজন দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন মানুষকে যখন অন্ধ করে দেয়া হয় তখন সে তার বাকিটা জীবন অন্ধের জীবনই তো কাটায় যেমন কাটিয়েছে আমার মা তাহলে তাহলে আমি পারবো না কেন কারণ দৃষ্টি শক্তি ফিরে আনার ক্ষমতা আপনার মায়ের ছিল না তিনি ইচ্ছা করলে সেটা পারতেন না যে আপনার হাতে আপনি সহজে পারে হ্যাঁ হ্যাঁ পারি এবং ইচ্ছা করলে নাও ফিরিয়ে আনতে পারি আমি যদি ইচ্ছা করি যে আমার এই চোখের বাঁধন আমি খুলব না তাহলে এ সংসারে ঈশ্বর ছাড়া আর কারো ক্ষমতা নেই যে বাঁধন আলগা করে আপনি কিন্তু ভীষণ জেদি बाबा अनेक टाइम धनिर दुलाली बोलते बाबा सबकिी আমি জানি আমি যদি এই চোখের মাধ্যমে আলগা না করি তাহলে উনি আমার সাথে রাগ করবেন অভিমান করবেন যুক্তি দিয়ে তর্ক দিয়ে আমাকে বিভিন্নভাবে বোঝানোর চেষ্টা করবেন হয়তো একসময় ক্লান্ত হয়ে যাবেন কিন্তু অপেক্ষায় থাকবেন যে কোনো না কোনো একদিন আমি এই বাঁধন আলগা করবই কিন্তু তিনি আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবেন না কোনো দিন আমার দাদার কিন্তু কোনো সহায় সম্পত্তি ছিল না আমাদের যে বিত্ত বৈভব সব আমার বাবার তৈরি সব আমার জন্য আমার বাবা আমাকে কখনো ত্যাগ করবে না আর বাবা তো বলেনি যে আমাদের নাকি এত টাকা যে আমি যদি সারাটা জীবন কিছু না করে হেসে খেলে ঘুরে বেড়াই তবুও সে টাকা শেষ হবে না আর তাছাড়া আমি তো কোনো খেলার ছলে আমার এই চোখটা বাঁধিনি আমার দাদি যে আমার মাকে অন্ধ করে দিয়েছিল সে সত্যটা আমার বাবা আমার কাছ থেকে কি করে লুকোবেন আর এখানে এখানেই আমার পরিবার আমার কাছে নত হয় বারবার তাই বলছি যে আমার এই চোখের বাঁধন খোলা হবে কি হবে না সেটা আমার পরিবারের উপর নির্ভর করে না নির্ভর করে আমার উপর একা আমার উপর আপনি যে প্রতিদিন আমার কাছে এভাবে আসছেন এটা আপনার পরিবার কিভাবে দেখছেন হ্যাঁ মানে একটু তো উদ্বিগ্ন হচ্ছে নি আমি এরকম চোখ বাঁধা অবস্থায় প্রত্যেক দিনই বাড়ির থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি তো তাদের চিন্তা দূর করবার জন্য কাল বাবাকে সব কিছু খুলে বললাম সর্বনাশ আমার কথা বলেছেন নাকি না আপনার কথা বলবো কেন আপনার কথা বলি আর আপনার কথা আড়াল করতে গিয়ে একটু মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে বলেছি আমি এখানে নূরজাহান খালার সাথে দেখা করতে আসি ও বাবা কিন্তু জানে যে এখানে নূরজাহান খালা আর ওনার ভাই থাকে বলেছি যে নূরজাহান খালার ভেতরে আমি আমার মাকে খুঁজে পাই বাবা আসতে চেয়েছিলেন কিন্তু এখানে নূরজান খালের সাথে দেখা করতে কি হলো ভয় পেলেন ভয় পাবেন না আমি নিষেধ করে দিয়েছি আমার নিষেধ অমান্য করে কেউ এখানে আসবে না কারণ জানি আমার নিষেধ অমান্য হলে তার ফল হবে ভয়াবহ পারিবারিক অঙ্গনে আপনি দেখছি ছোটখাটো একটা সন্ত্রাসী আমার 
আমার বাবা কিন্তু খুব খুব চমৎকার একজন মানুষ আমার বন্ধু আচ্ছা আপনি এত সুন্দর করে কথা বলেন এত গুছিয়ে কথা বলেন মেটামফোসিসের কথা বললেন মহাভারতের কথা বললেন অথচ আপনি নাকি কখনো এখান থেকে বাইরেই যান না আর আপনি তো বলেছেন যে আমি আর নুরজাহান খালা ছাড়া আপনার জীবনে আর কেউ কখনো আসেনি কিভাবে মানে তাহলে কিভাবে কিভাবে বই পড়ে বই পড়ে আপনি এত বই পেলেন কোথায় না মানে আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু মানে জন্মানোর পরই তো আর মানুষের অক্ষর জ্ঞান হয় না আপনি লেখাপড়া শিখলেন কার কাছে আপনি ধরেই নিচ্ছেন কেন নুরজাহান খালা নিরক্ষর হ্যাঁ তিনি বেশি পড়ালেখা জানেন না ঠিক তবে তিনি অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজটা তিনি আমাকে শিখিয়েছে তার পরের ধাপগুলো আমি নিজেই এগিয়ে নিয়েছি আমার ধাইমা আমার মায়ের খুব কাছের লোক ছিল একাধারে তিনি আমার মা শিক্ষক বন্ধু সবই বলতে পারে তবে বইপত্র যোগানের পিছনে আমার বাবার ভূমিকাই মুখ্য তিনি আমার আট দশ বছর বয়স থাকাকালীন সময় আমার যাবতীয় বইপত্র এখানে পাঠিয়ে দেন সেই সব বই আমি সারা জীবন ধরেও পড়ে শেষ করতে পারবো না কি আশ্চর্য অতটুকু বাচ্চাকে অত সব বই পাঠিয়ে দিলেন কেন যে কোনো সময় মরে যেতে পারেন এরকম কোনো ভয় হয়তো তার মধ্যে ছিল বড় হয়ে আমার যাতে বইয়ের কোনো অভাব না হয় সেটা আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রাখা আসলে লোকচক্ষুর আড়ালেই তো আমাকে থাকতে হবে আমার যাতে বন্ধুর অভাব না হয় সেটা ভেবেই হয়তো হে কাণ্ডটা করেছিলেন ধাইমা ধাইমা আমাকে পেলে পুলে বড় করেছেন ঠিক তবে যা কিছু করেছেন আমার বাবার ছায়াতেই এমন একজন যত্নশীল বাবা অথচ সে তার সন্তানকে দেখতে আসেনি কোনোদিন এটা আমার কাছে খুব অদ্ভুত মনে হচ্ছে আমার বাবা মাকে খুব ভালোবাসত আমাকে জন্ম দেবার পরপরই মা মারা যায় তারপরই তিনি আমাকে দেখতে পারতেন না জীবনে আর কোনোদিন আমার মুখ দেখবেন না বলে ওয়াদা করেছিলেন তিনি কি সবসময় আপনার ব্যাপারে এতটা যত্নশীল ছিলেন হ্যাঁ তিনি মারা যাবার আগের দিন পর্যন্ত আমার খোঁজ খবর নিয়ে গেছে আসলে ওনার জন্যই তো এখন পর্যন্ত টিকে আছে বইগুলো না পাঠালে কি হতো ভাবা যায় তবে বড় হবার পর অনেক বই ম্যাগাজিন এগুলো আমি কালো মামার মাধ্যমেই কিনতাম এবং এখনো কিন আপনি ওপর তালে ওঠেননি কোনোদিন উঠিনি বললে ভুল হবে উঠি খুব সাবধানে রাতের অন্ধকারে লোকচক্ষুর আড়ালে আপনার এই আত্মগোপন করার ব্যাপারটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা আমার কাছে মোটেও পরিষ্কার নয় আচ্ছা এটা এটা সত্যি ভূমিকম্পে দেবে যাওয়া কোনো বাড়ি তো নাকি সবই আপনার বানানো গল্প নাকি পুরো ঘটনাটাই আমার একটা ইলিউশন না এটা কোনো ইলিউশন কিংবা স্বপ্ন নয় পুরোপুরি বাস্তব আপনি সত্যি সত্যি জমিদারের শেষ বংশধরের সামনে বসে আছে আমার মা যদি অন্ধ হয়ে না যেত তাহলে তো এই কালো কাপড়টা আমি 
কোনো দিনও চোখে বাঁধতাম না আর এই কালো কাপড়টা যদি না বাঁধতাম তাহলে তাহলে তো আমি জানতেই পারতাম না যে এখানে এমন এক ইতিহাস লুকিয়ে আছে অন্ধকারের ইতিহাস আমি আমি বড় হবার পর থেকে একটু স্বপ্ন দেখা শুরু করি দেখি যে আমি একটা অন্ধকার পুরীর বাসিন্দা সেখানে সূর্যের আলো মোটেই প্রবেশ করে না ওই যে পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় পৃথিবীর যেমন একটা অবস্থা হয় তেমন চারিদিকে কেমন একটা চাপা ভয় মানুষগুলো ছায়া ছায়া জীবন আছে কিন্তু জীবনের কোনো স্পন্দন নেই তারপর তারপর একদিন সে অন্ধকার পুরীতে এসে উপস্থিত হয় এক রাজপুত্র দেখে মনে হয় সে যেন সূর্যের সন্তান তার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সবকিছু আর মানুষগুলো ভয়ে আতঙ্কে দূর থেকে তাকে দেখতে থাকে তারপর তারপর সেই রাজপুত্র এগিয়ে আসে আমার দিকে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যখন সে বেরিয়ে যাবে তখনই আমার স্বপ্নটা ভেঙে যায় কতবার কতবার যে আমি স্বপ্নটা দেখেছি কিন্তু ওই একই জায়গায় সে ভেঙে যায় ভাঙা স্বপ্নের সাথে বসবাস করছে অনেক দিন পুরোটা দেখিনি কখনো আপনার সাথে আলাপ হবার পর মনে হচ্ছে এবার পুরো স্বপ্নটা দেখবো আমি আমার এই স্বপ্নের কথা কাউকে বলিনি আপনাকে প্রথম বললাম একটা বোবার সাথে পিরি তামা তার লাগি মন উসাটন এখন এই ঘর সাইরা কোন ঘাটে যাবি পুরে আমার মন এখন এই ঘর সাইরা কোন ঘাটে যাবি পুরে আমার মন দিন গেল রে আসে আসে একজনই তো ছিল পাশে সে কি তোরে ভালোবাসে ওরে ওরে সে কি তোরে ভালো প্রশ্ন জাগে সারা খম মনে ধন্দ লাগে সারা খে আমার কি চমৎকার গান আপনি কিন্তু বলেননি যে উনি গান করেন গানই তার সব জায়গায় জায়গায় ঘুরে বেড়ান আর গান গান গানই মানুষটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে কিন্তু ওনার পরিবার হরসমশের করা হয়ে ওঠেনি একজনের জন্যই সারাটা জীবন এভাবে কাটিয়ে দিলেন কার জন্য আমার ধাইমা ও মা তো তাহলে ওনারা ঘর বাঁধলেন না কেন একটা সময় ব্যাপারটা একতরফা ছিল ধাইমার থেকে 
সেরকম কিছু ছিল না আমার মায়ের কাছ থেকে ধাইমা যখন আমার দায়িত্ব বুঝে নেন তখন তিনি মায়ের কাছে ওয়াদা করেছিলেন যে জীবনে কখনো বিয়ে করবে না অবাক হচ্ছেন অবাক হওয়ারই কথা এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি মুনিবদের কাছে এদের যে বস্যতা এবং আনুগত্য সেটা অবিশ্বাস অথচ মুনিবরা এদের উপরই নির্যাতন করতেন সবচেয়ে বেশি আমার জন্য আমার জন্য এই দুটো মানুষের আজ ঘর বাধা হলো না কিন্তু কিন্তু দুজন দুজনকে যে কি ভালোবাসে সেটা আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না পৃথিবীতে সত্যিকার অর্থে যদি কোনো ভালোবাসা থেকে থাকে আর সেটা যদি তাদেরটা না হয় তাহলে পৃথিবীতে ভালোবাসা বলে কিছু নেই তাহলে মানব মানবের বিচ্ছেদে ভালোবাসা পূর্ণ হয় হয়তো বা না কখনো আমি বিশ্বাস করি আমার স্বপ্নের রাজকুমার এসে আমাকে এই অন্ধকার পুরীর থেকে আলোর দিকে নিয়ে যাবে দেখুন আপনি যে রাজপুত্র এবং রাজকন্যার গল্পের কথা বলছেন সেটা রূপকথাই মানায় বাস্তবে নয় আমাকে আপনার রাজপুত্র ভাবাটা ঠিক হচ্ছে না আমার সম্পর্কে পুরোপুরি না জেনে না বুঝে হুট করে কিছু একটা ভাবা আপনার ভুল হচ্ছে ভুল ভুল হচ্ছে ভুল হচ্ছে না তো ভুলই হচ্ছে আমার জীবনটাই তো ভুলে ভরা আপনাকে এতভাবে অনুভব করার পরও যদি আমি আপনাকে ঠিক মতো না চিনে থাকতে পারি তাহলে আপনার কথাতেই ফিরে আসি আপনি না বলেছেন যে আমি অন্ধ জীবনের মেটামর্ফোসিসে আক্রান্ত হয়তো তাহলে আপনার কথা অনুযায়ী চৈত্রের দুপুরে করা রোদে চোখ মেলে আমার অনুভূতিগুলোকে বুঝতে চেষ্টা করি মানে আমি আপনাকে দেখতে চাই কি বলছেন সেটা কখনো সম্ভব না কেন আপনাকে আমি আগেও বলেছি আলোতে আসা আমার পক্ষে সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে আমাকে আপনার হারাতে হবে না না আমি আপনাকে হারাবো না ভয়ঙ্কর বাস্তবতার মধ্যে দিয়ে আমি আপনাকে অধিকার করতে চাই এ আমার চোখ বাঁধার আজ সাত দিন পূর্ণ হলো আমি দায় মুক্ত কাল আমি এখানে খোলা চোখে আসব আপনাকে আমার পুরোপুরি জানতেই হবে आविष्कार कर তার কত দূরা গেলা মিয়া ভাই এত বছর ধরে এই বিটায় আছি এই বিটার মায়া যে ছাড়তে পারি না হুম ছাড়তে পারতো চশমা ও সেই কুটিকাল থেকে মির্জা খান বাহাদুর সাহেব খেদমত করছে হুম খেদমত বিনিময় কিছুই পায় নাই খান বাহাদুর সাহেব জীবিত থাকতে 
এক দিনের জন্য ওর এই ভিটা ছেড়ে যাইতে বলেন নাই যে কয়দিন পাইসা আছে ও এই ভিটাই থাক ওরে আপনি ভিটা ছাড়া করেন না মিয়া ভাই আচ্ছা মির্জা খান বাহাদুর সাহেব কি তোমার এই ভিটা খান লিখে দিয়ে গেছে কাগজে কলম হয়েছে দিয়া যায় নাই সেটা আপনিও জানেন বলতে পারেন মুখে মুখে দিয়ে গেছে হ্যাঁ বেটা মুখে মুখে তো কত বেশি কব হ্যাঁ আমিও তো মুখে মুখে বলতে পারি যে এই ভিটা খান আমারে লিখে দিয়ে গেছে তুই তো গান বাজনা করো শিল্পী মানুষ তোর তো ভাবছিলাম সাদা সিদা হ্যাঁ তোর তো পেটে অনেক পেয়াজ হ্যাঁ ভালোই বুদ্ধি করছ ভাবছস আট দশ বছর থাকলে দখল সত্য হয়ে যাবো হ্যাঁ আর থাকায় কে না আমি এত কিছু ভাবি নেই মিয়া ভাই আমি খালি ওর হকের কথাটা আপনার মনে করাই খান বাহাদুর সাহেব গো ও যে খেত বোধ করছে এই বাড়ি ওরই হক মিয়া ভাই মিয়া ভাই ওর দিকটা একটু চিন্তা করে দেখেন অত বাবা ভাবে সময় আমার নাই আশেপাশের অনেক জমি আমি মির্জা সাহেবের কাছ থেকে কিনে নিছি যত তাড়াতাড়ি পারো এখান থেকে কাইটে পড়ো এই জমির আমার দখল সত্য দরকার মাফ করবেন ভঙ্গ করতে পারুম না আমরা ঠিক আছে বুঝলাম তুমি তুমি মির্জা সাহেবের বাড়িতে বাম দিকিরি করছো কিন্তু কয় কি করছে আচ্ছা ও তোমার কি হয় আমার একটু খুলে বলো তো হুম তোমরা যে এনে পিড়িতে রাস্তামা করছো তার কোনো খবর আমি রাখি না তোমাকে কেচ্ছা কাহিনী লড়াইতে আমার দুই দিনও সময় লাগবে না তার চাইতে ভালোই ভালো হতে কাইটা বড় নাহলে আমার লোকজন দিয়ে তোমার ঠিক আছে আমার লোকজন কি করতে পারে সেটা আমি বলতে চাই না তোমাকে দুই দিন আমি সময় দিয়ে গেলাম मामा দুই দিনের মধ্যে বিটা ছেড়ে দিতে হইব এরকম একটা সময় যে আসবে সে আমরা তো জানতামই এখন এখন দুটো পথ খোলা আছে প্রথমটি হচ্ছে জমিদারের সন্তান বলে পরিচয় দিয়ে লোক সমাজের সামনে আমাকে প্রকাশ করা আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে তোমাদের সবাইকে ছেড়ে ছুড়ে রাতের অন্ধকারে নিরুদ্দেশ হয়ে যাও না আমি এই দুইটা একটাও চাই একটা মেনে নিতেই হবে প্রথমটিতে প্রথমটিতে আমার শারীরিক মৃত্যু হবে না তবে আত্মিক 
মৃত্যু অনিবার্য আর দ্বিতীয়টিতে হবে আমার মুক্তি আমি আমি নিরুদ্দেশ হলে বেঁচে যাব এদিকে কে যেন আসছে বেনু মানে ওই মেয়েটি যদি আসে আমার কথা বলবে না বলবে কখন নামে তুমি কাউকে চেনো না ঠিক আছে বড় করেছেন গত সাত দিন আমি চোখ বাঁধা অবস্থায় রোজ এখানে এসে কহরের সাথে গল্প করে গেছি আমার মনে হয় আপনি ভুল জায়গায় আসছেন এটা মির্জা খান বাহাদুর সাহেবের জমিদার বাড়ি তো জি হ্যাঁ আমি কোনো ভুল জায়গায় আসিনি আমি এখানে এসেছি কহর হচ্ছে মির্জা সাহেবের আত্মগোপনকারী শেষ বংশধর আসলে আপনি যে কি বলতেছেন তা আমি কিছুই বুঝতে পারতেছি না এটা ঠিক মির্জা সাহেব বছর খানেক আগে মারা গেছেন কিন্তু তার তো কোনো সন্তান ছিল না আমি আর আমার এক দূর সম্পর্কের ভাই বহু বছর ধরে এই বাড়িতে আছি কি জানি নামটা বললেন না কহর কহর এই নাম আমি জীবনেও শুনি নাই আসলে আমার মনে হয় ওই যে আপনি বললেন না চোখ বাইন্দে আসছেন সেই জন্য কেউ আপনার সঙ্গে দুষ্টামি করছে অসম্ভব ব্যাপার এটা একটা অসম্ভব কথা শুনুন আপনি কহরকে বলে দেবেন ও না আসা পর্যন্ত আমি আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকব তা থাকতে পারেন তাতে কোনো অসুবিধা নেই তবে বেশিক্ষণ থাকেন না জায়গাটা ভালো না বিশ্বাস করতে পারছি না
মনে আছে আজ থেকে ছাব্বিশ সাতাশ বছর আগে তখনও কহরে জন্ম হয় নাই এমন জোস্নারাইতে অন্দর বাড়ির নিমতলায় তোর লাগে আমার দেহা হয়েছে প্রথম দেহা আমি সাইজির সাথে আসর করতে আইছিলাম দূর থেকে চান্দের আলোয় তোরে যে কি সুন্দর দেখাইতেছিল কহরে জন্মটা সব কিছু পাল্টাই দিল মায়াটা কি আইজো আইছিল কহর নামে আমরা কেউ চিনি না আপনি ভুল জায়গায় আসছেন জানো বাবা ওই মায়াটার জন্য আমার মনটা খুব খারাপ লাগতেছে সারাটা দিন মাইয়াটা এখানে ঠায় বসে আসছিল এত বড় একটা প্রতারণা ওর পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন আমার সঙ্গে ও পরিচয় হওয়াটা ভবিষ্যতের মনে কিরকম ছাপ ফেলবে বসে বসে সেটাই ভাবছিলাম সারাটা জীবন আমি ওর অন্ধপুরীর রাজপুত্র হয়েই থেকে যাব বাবা আমি তো চোখে মুখে কোনো পথ দেখতেছি না মুবারক পাশারে কি কমু ধাইমা আমার সত্যিকার অর্থে মঙ্গল যদি চাও আমার নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাধা দিও না এছাড়া আমার আর কোনো মুক্তি নেই আজ পিছনে ফেলে আসা অনেক কথা কেন জানি বারবার করে মনে পড়ছে কতদিন আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম কি না করেছো তুমি আমার জন্য আমি বুঝি না সৃষ্টিকর্তা তোমাকে কি দিয়ে গড়েছেন আমাকে বাঁচিয়ে কি লাভ হলো তোমার সেটা কি কেবলই আমার মায়ের জন্য তোমার দায়বদ্ধতা আমি কিছু জানি না আমি কিচ্ছু জানি না তোমাদের দিন কোনো কিছুর বিনিময়ে আমি শোধ করতে পারব না তবু তবু তোমাদের জন্য কিছু একটা করে যেতে চাই মোবারক মোবারক পাশ আসার আগে এই ভিটা বাড়িটা যদি তোমাদের নামে ব্যবস্থা করে দেই তোমরা গ্রহণ করবে তাইলে কি তাইলে কি আমরা তোমার ফেরা পাবো এই জায়গাটি আমার জন্য আর নিরাপদ নয় তুমি যদি না থাকো তাইলে এই বিটা দিয়ে আমি কি করো এই বিটার জন্য কি আমি তোমার বুকে তুলে নিছিলাম আমি কি এই বিটার জন্য তোমার বুকে তুলে নিছিলাম তাহলে তো তোমার বিক্রি করে দেওয়া হয় 
लुका लागे मतलब सुविधा ना भेतरे भेतरे भलो आस्ताना कर कानूरे बल्लाते चलो बोले झोप झारे मत जाओ कष्ट यही तो बाबा कष्ट ना जाओ अरे डाको और कष्ट में बार करते झोप झारे मध्य जाओ ठीक है ना कष्ट यही तो बाबा कष्ट तक ना बोल आज के रतर मध्य खान चले जीते जर अनुम सकाल मध्य ना दी दस्तखत कर प्रयोजन जाके बाड़ीटा जान बिक्री दीते 
আমি এই বাড়িটা যদি তোমার নামে লিখে দেই তুমি নেবে না সাই তা কোন ঝামেলা করেছি এটা তোমাকে আমি লিখে দিতে চাই তবে একটা শর্তে খালি স্ট্যাম্পে দস্তখত রয়েছে সুবিধা মতো তুমি তোমার নাম সেখানে বসিয়ে নেবে তার আগে একটা কাজ করতে হবে তোমার লোক দিয়ে কালু মামার সহযোগিতায় আমাকে বোটে বোটে কিংবা নৌকা করে গাড়ি করে সুন্দরবনের খুলনার সুন্দরবনে রেখে আসতে হবে চালাকি করে কোনো লাভ হবে না চালাকি করে দলিলটা দলিলটা ধাইমার কাছে থাকবে কালু মামা আমাকে পৌঁছে দেবার পর ফিরে এসে দলিলটা তোমাকে দেবে এর আগে নয় এখন এখন তোমার কাছে দুটো পথ খোলা আমাকে লোক সমাজের কাছে ধরিয়ে দিয়ে বাহবা অর্জন অথবা অথবা এ বাড়ির মালিকানা এবার বলো কোনটি তুমি চাও দূর আমি কি যাত্রা তারা সঙ্গে রাখি যে বাহবা খোলা পার করবো আপনি যদি চান তাহলে এখনই ব্যবস্থা করি ঠিক আছে তাই হবে এছাড়া এছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না আমি আমি চলে যাবার পর তুমি আর কালু মামা এখান থেকে দূরে কোথাও চলে যাও সুন্দর একটা ঘর বাঁধবে তোমরা যদি ঘর বাঁধো তাহলে সেটা হবে আমার এই জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি দেরি হয়ে যাইতেছে রাইতের মধ্যে বড় গান ধরা লাগব আমার খোঁজে কেউ যদি আসে তাহলে তাকে এই লেখাটি দিও আর আর মানুষের সঙ্গে নয় এবার মুখোশবিহীন স্বরূপে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াব গিয়ে গাছের উপরে সুন্দর একটা ঘর বার চারপাশের পশু পাখি প্রাণী জগতের সাথে মিশে যেতে চাই বিশ্ব প্রকৃতি সবকিছুকে যেমন সযত্নে আগলে রেখেছে ঠিক সেরকম তুমি এতদিন আমাকে একইভাবে তোমার কোলে আগলে রেখেছো আমি আমি আজ এক মা থেকে আরেক মায়ের কাছে আশ্রয় নি আমার জন্য দোয়া করো Thank <laughs> you. 
कथाय चले गुंदर मन देखा बुझते सबकि खुले बोल सत्य कहरे जमीदार बाड़ी शेष वंशधर मिर्जा खान सहेबर एकम्र पुत्र सतान और मुख कला पशमे ढाका बेगम साहेब और जन्म पर दीघा असुस्थ पड़े एक मास मारा जा मुख कल मानुषर मत सुंदर बन जा
মুখটা লোমাবৃত ছিল শুধু মুখটা আমার জন্য আমার জন্য এখন বুঝতে পারছি কেন ও আমার সামনে আসতে চাইনি আমি কেন ওকে দেখতে চাইলাম কেন দেখতে চাইলাম কেন দেখতে চাইলাম নিজের মুক্তির জন্য সরে গেছে তোমার কোন দোষ নাই কোন দোষ নাই আমি কহর লোমাবৃত মুখশ্রী অভিশপ্ত মানব এক আমাকে যারা খুঁজবেন আমি তাদের বলছি আমি হারাই নাই আপনাদের পাশেই আছে আমার অবয়ব গহীন অরণ্যে অনেক পশু পাখির মধ্যে কেউ হয়তো খুঁজে পাবেন তাই বলে আমাকে খুঁজতে বনে যাবার দরকার নেই আমি আপনাদের মাঝেই ছিলাম আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকবে 